हेलो स्टूडेंट आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके हेलो गुड इवनिंग क्लास टूल मैथ्स एन समाकलन प्रश्नावली सेवन ई समाकलन का प्रश्नावली सेवन ई का पार्ट नंबर टू में बनाने शुरू कर रहा हूँ और इसमें हम पांच क्वेश्चन से शुरू करेंगे इसके पहले चार क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कर दिया था भाग वन में लेकिन ये भाग टू बनाया जा रहा है और भाग टू में हम सेवन ई के पांचवें क्वेश्चन से शुरू करते हैं टोटल वीडियो हर स्वरूप शर्मा से बनाया जा रहा है जितने विद्यार्थी नए हैं उन सभी को सूचित कर देते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि कब कब लाइव क्लासेस में चला था चलिए शुरू करते हैं पांचवें क्वेश्चन से तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पांच इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट एक्स और रूट एक्स प्लस वन डी तो यहां पे ये क्वेश्चन है हमें जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसको मान लेना है कि माना रूट एक्स प्लस वन बराबर टी ठीक है जो मानते हैं उसका औकलन करना पड़ता है इसका औकलन करेंगे तो ये औकलन जीरो हो जाएगा क्योंकि अचर राशि है इसका करेंगे ये x के सापेक्ष हम औकलन करेंगे इसका करेंगे तो रूट का हो जाएगा वन अपॉइंट टू और ये रूट एक्स में है तो ये रूट एक्स नीचे लिख देंगे और ये डी एक्स बराबर टी का हो जाएगा डी टी तो इस तरह से औकलन मिल गया हमें यहाँ पे मिल रहा है वन अपॉन रूट एक्स तो वन अपॉन रूट एक्स मिल गया टू हमें यहाँ पे नहीं है तो टू को हटा देते हैं यहाँ पे वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर टू को भेजेंगे तो टू डी टी हो जाएगा मतलब वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स के स्थान पे हम यूज करेंगे टू डी टी ठीक है मान पुट करते हैं तो वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इसके स्थान पे टू डी टी लिखेंगे तो टू को मैं बाहर कर लेता हूं डी टी को यहां पे लिख लेता हूं अब बचा वन अपॉन इसको मैंने टी मान लिया तो क्या बचा वन अपॉन टी समझ में आ गया इतने सिंपल से आपको करना है ठीक टू बाहर है वन अपॉन टी का समाकरण होता है लॉग टी ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अब प्लस सी लगा लीजिए प्लस फिर टू लॉग टी का वैल्यू पुट करेंगे टी बराबर क्या है रूट एक्स प्लस वन ये लॉग टी हो गया अब प्लस सी लगा दीजिए ये आपका आंसर मिल गया पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है इंटीग्रेशन लॉग एक्स साइन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स होल अपॉन एक्स ये रहा क्वेश्चन अब इसमें हमें मानना किसको है हमें मानना है वन प्लस लॉग एक्स को तो यहां पे मानेंगे माना वन प्लस लॉग एक्स का होल पावर टू इजिकल टू टी इसको मैं टी मान लिया जो कि यहां पे टोटल ब्रैकेट में दिख रहा है मैं इसको मान लिया ठीक है इसका औकलन करेंगे तो ये तो जीरो क्योंकि अच्छा राशि है ये टू आगे आ जाएगा तो यहां पर हो गया टू लॉग x फिर इसके बाद log x का औकलन करेंगे तो वो हो जाएगा वन अपॉन एक्स तो ये हो गया टू लॉग एक्स वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर टी का हो जाएगा डी टी इस तरह से मिल गया अब हमें चाहिए क्या हमें चाहिए log x अपॉन एक्स देखिए log x अपॉन एक्स चाहिए तो टू को हम भेज देते हैं ठीक है तो लिखेंगे log x अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी और ये टू को नीचे भेजेंगे डी टी बाई टू इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं ये डी टी बाई टू का मतलब वन अपॉइंट टू को बाहर करेंगे इसके बाद क्या वैल्यू बचा है इसके बाद साइन इसको मैंने टी मान लिया तो ये हो जाएगा साइन टी और यहां पे डी टी क्लियर है अब देखिए वन अपॉइंट टू साइन टी का समाकलन करेंगे तो वो होता है माइनस कॉस टी तो माइनस को बाहर लिखेंगे कॉस टी प्लस सी लगा लीजिए क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन कर लिया आगे माइनस वन कॉस टी का वैल्यू रखना है जो कि था वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये था ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस सी कर लीजिए तो ये आपका आंसर मिल जाएगा ठीक है सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया चलिए देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा है इंटीग्रेशन एक्स रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन है हमें इसमें वन प्लस टू एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं कि माना वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ये मैंने टी मान लिया अब यहां पे ये वन जीरो हो जाएगा और ये दो दूनी के चार 
एक्स डी एक्स इसका अवकलन कर लिया और यहाँ पे dt तो हमें केवल x चाहिए तो हम x को लेंगे और यहाँ पे dx भी रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन में कर रहा हूं तो x dx चाहिए फोर नहीं चाहिए तो फोर को उधर भेजते हैं क्या मिल जाएगा x dx एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई फोर इन दोनों का मान इसमें पुट कर लेते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन फोर को बाहर करेंगे x dx के स्थान पे dt यूज करेंगे और इसके स्थान पे हम t यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट टी है ना रूट अंदर मैंने t मान लिया है तो ये t और ये dt इस तरह से हो गया अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसको हम t के पावर वन पॉइंट टू करेंगे रूट का मतलब वन पॉइंट टू फिर वन पॉइंट फोर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये t के पावर वन पॉइंट टू था एक जोड़ दीजिए उसमें फिर वन पॉइंट टू में एक जोड़ दीजिए प्लस सी कर लीजिए ठीक है अब देखिए t के पावर वन पॉइंट टू अब प्लस वन है इसको जब सॉल्व करेंगे तो पावर तीन बटे दो हो जाएगा और t का वैल्यू भी रखना है तो t बराबर मैंने माना था वन प्लस टू एक्स स्क्वायर यह मैंने t बराबर माना था उसकी पावर इसको दो एक कम दो एक तीन बटे दो तीन बटे दो नीचे भी हो जाएगा तीन बटे के दो प्लस सी ये दो ऊपर चला जाएगा दो बटे के चार तिया के बारह हो जाएगा ठीक है तो बारह करने से पहले दो से हम इसको कैंसिल करेंगे चार तीन दुनी के छ हो जाएगा तो अब लिखेंगे वन अपॉन सिक्स ब्रैकेट में वन प्लस टू एक्स स्क्वायर के पावर तीन बटे दो और प्लस सी ये आपका आंसर मिल जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन एट देखिए देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में वन माइनस टेन एक्स ये क्वेश्चन है अब इसमें हमें करना क्या होगा सबसे पहले तो ये बात उठती है तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसको हम ऊपर भेजेंगे तो वो सेक स्क्वायर हो जाएगा ठीक है लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन इसको ये जो बचा है इसको लिख लेते हैं वन माइनस टेन एक्स इतना तो आपको समझ में आ गया कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम त्रिकोणमिति के सूत्र से चेंज करेंगे तो वो इस तरह से मिल जाएगा अब नीचे जो वैल्यू बचा है वन माइनस टेन एक्स इसको हम मान लेते हैं टी ठीक है अब यहां पर ये जीरो हो जाएगा अब माइनस टेन एक्स का अवकलन क्या होता है वो होता है माइनस दो तो छोड़ दिए टेन एक्स का अवकलन होता है सी एक्स स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ये हो गया लेकिन ऊपर चाहिए हमें सी एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को उधर भेजेंगे ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी इन दोनों के स्थान पर यह पुट करना है ठीक है फिर इसके स्थान पे क्या पुट करना है इसके स्थान पे t पुट करना है इसके स्थान पे dt पुट करना है ठीक है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस dt नीचे मैंने t मान लिया तो माइनस इंटीग्रेशन dt टी बाई टी अब वन अपॉइंट टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वन अपॉइंट टी देखिए यहां पे यहां पे दो कंडीशन में आप कर सकते हैं पहला कंडीशन ये है कि वन अप सॉरी यहां पर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूं मिस्टेक क्वेश्चन में था चलिए मैं इसको पहले फाइनल कर लेता हूं फिर मैं बताता हूं कि क्वेश्चन क्या था और मैं कर क्या रहा हूं इसका हो जाएगा माइनस लॉग टी और प्लस सी या माइनस लॉग टी बराबर मैंने क्या माना है वन माइनस टेन एक्स माना है तो ये हो गया और प्लस सी कर लीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये तो एकदम राइट है बिल्कुल कहीं भी गलतियां नहीं है लेकिन हुआ क्या है कि क्वेश्चन में यहां पर स्क्वायर दिया गया है बस इतना मैंने त्रुटिया कर लिया है क्वेश्चन लिखने में तो क्वेश्चन लिखने में अगर त्रुटिया करता है अगर ये स्क्वायर हो जाता तो यहां पे भी स्क्वायर होता है ना स्क्वायर यहां पे भी होता तो अगर इसको मैं मान लेता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता वही चीजें होता कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता इसका इंटीग्रेशन ये होता क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं होता लेकिन यहां पर चेंज होता ये टी स्क्वायर हो जाता क्योंकि यहां पर स्क्वायर होता तो यहां पे स्क्वायर हो जाता और ये जब स्क्वायर होता तो इसको ऊपर बेचते तो टी के पावर माइनस टू करके इंटीग्रेशन हम कर सकते थे फिर लिख लेंगे कोई भी त्रुटिया नहीं होगा आप आसानी से कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर नौ देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स पावर फोर डी ये रहा क्वेश्चन अब इसमें हमें माना क्या है कि टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर जो बचा है इसको हम टी मान लेते हैं टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ये मैंने मान लिया अब देखिए टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है मतलब टेन इनवर्स एक्स का पहले अवकलन करेंगे एक्स का स्क्वायर का नहीं टेन इनवर्स एक्स का इसको अगर हम टी मानते और सॉरी इसको मैं जेड मानता अगर इसको केवल मैं जेड मानता तो ये होता टेन इनवर्स जेड तो टेन इनवर्स जेड का मैं फॉर्मूला लगाता 
जो कि होता है वन अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब पहले से स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर फोर हो जाएगा इन टू एक्स स्क्वायर का अवकरण करेंगे टू एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स इजिकल टू डी टी इस तरह से हो गया हमें यहाँ पे क्या चाहिए एक्स चाहिए और नीचे ये वैल्यू चाहिए तो ये टू क्या कर रहा है टू को उधर भेजिए है ना एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर फोर डी एक्स इस टू को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टू अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन टू को बाहर करेंगे एक्स अपॉन ये वैल्यू और डी एक्स बराबर डी टी यूज करेंगे और इसके स्थान पे टी यूज करेंगे समझ में आ गया तो ये हो जाएगा टी डी टी टी डी टी यूज हो गया तो वन अपॉन टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी का लीजिए या वन अपॉन टू टी का जो वैल्यू है वो क्या है वो है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर ये है और अपॉन टू पहले से ही है अपॉन टू का लीजिए प्लस सी तो टू टू मिलके फोर वन अपॉन फोर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी ये आपका आंसर हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर टेन जो है उसमें दो क्वेश्चन है पहला ए मैंने ले लिया फिर उसके बाद बी बताएंगे ए नंबर देखिए देखने में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है इंटीग्रेशन एक्स पावर तीन साइन टेन इनवर्स एक्स पावर फोर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स होल अपॉन वन प्लस एक्स पावर एट ये क्वेश्चन है इसमें करना क्या है हमें जो टेन इनवर्स एक्स पावर फोर दिख रहा है इसको मैं मान लेता हूं कि माना टेन इनवर्स एक्स पावर एट सॉरी फोर है पावर फोर इजिकल टू टी अब इसका करेंगे औकलन तो इसका औकलन करेंगे तो देखिए इसका औकलन अलग करेंगे तो फोर एक्स पॉर तीन इसका हो जाएगा फोर एक्स पॉर तीन अलग हो गया नीचे टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो वो हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर अब ये फोर पहले से ही स्क्वायर ऑलरेडी उसमें होता है तो ये पावर एट हो जाएगा और ये डी एक्स इजिकल टू डी टी तो इस तरह से इसका मैंने ये औकलन कर लिया इसका औकलन ये हो गया अब यहाँ पे देखिए एक्स पॉर तीन एक्स पॉर तीन नीचे जो वैल्यू है ये भी वैल्यू है डी एक्स यहाँ पे यहाँ पे डी एक्स मतलब फोर को मैं हटा लेता हूं एक्स पॉर तीन बट्टे वन प्लस एक्स पावर एट डी एक्स बराबर डी टी बाई फोर ठीक है अब मैं मान को पुट करता हूं तो वन अपॉन फोर को बाहर करेंगे ऊपर हो जाएगा साइन टी डी टी इस तरह से ये हो जाएगा ठीक है तो वन अपॉन फोर साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी तो ये हो गया प्लस सी या माइनस वन अपॉन फोर कॉस टी का वैल्यू यहां पे रखेंगे जो कि है टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर ये टी का वैल्यू प्लस सी लगा दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा चलिए बी देखिए तो बी नंबर क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन अपॉन एक्स ये क्वेश्चन है अब यहां पे देखिए करना क्या हमें एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं कॉस स्क्वायर वन अपॉन एक्स को ऊपर भेजते हैं जब ऊपर भेजेंगे तो वो सेक में चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर वन अपॉन एक्स और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर और ये डी समझ में आ गया वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेजेंगे सेक स्क्वायर एंगल वही है सेम का सेम एंगल है और स्क्वायर ये छोड़ दिया ठीक है अब यहां पे वन अपॉन हम क्या मानेंगे ये जो एंगल वन अपॉन एक्स है वन अपॉन एक्स को मैं टी मान लेता हूं इसके एंगल को ठीक है मैं मान लिया अब यहां पे इसका करेंगे औकलन तो वन अपॉन एक्स का औकलन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्योंकि पहले इसे ऊपर भेजेंगे एक्स पावर माइनस वन हो जाएगा उसका करेंगे तो माइनस आगे और पावर माइनस हो जाएगा और माइनस को नीचे भेजेंगे प्लस ठीक है और डी बराबर टी का हो जाएगा डी तो इस तरह से मिल गया हमें नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए लेकिन माइनस नहीं चाहिए माइनस को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू माइनस डी टी ये हो गया इसका मान हम इसमें पुट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा सेक स्क्वायर वन अपॉन एक्स बराबर मैंने क्या माना है टी माना है तो ये हो जाएगा टी और नीचे वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या माना है माइनस डी तो माइनस को बाहर करेंगे और ये डी तो माइनस सेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है टेन टी तो ये हो गया टेन टी अब प्लस सी या माइनस टेन टी का जो मैंने मान माना था वो था वन अपॉन एक्स प्लस सी कर लीजिए ये आपका आंसर मिल जाएगा 
तो उम्मीद करते हैं आज के लाइव सेशन में आपको समझ में आया आज का लाइव सेशन बस इतना ही चलाया जाएगा क्योंकि प्रश्नावली सेवन ई पूरी तरह से खत्म कर दिया गया इसलिए मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं अगर इसमें और भी क्वेश्चन होता तो मैं खत्म करता लेकिन दस ही क्वेश्चन है दस में ए बी दो क्वेश्चन था दोनों को मैंने बता दिया अब इसके आगे जो प्रश्नावली है वो सेवन एफ है इसलिए मैं लाइव सेशन को ये पे एंड करता हूँ कल के लाइव सेशन में मैं सेवन एफ को पहला भाग बताना शुरू करूंगा मिलते हैं अगले लाइव सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत